അസ്ലാമു അലൈക്കും ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നിവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ നോമ്പുതരൻ്റെ വിഭവങ്ങളുമായിട്ടാണ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കല്ലുമക്കായ നിറച്ചതും പിന്നെ കൂന്തൽ മസാലക്കറീൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ രണ്ട് തരം ജ്യൂസ് ഉണ്ട് ലെമൺ ജ്യൂസും ഷമാം ജ്യൂസും പിന്നെ മടക്കിപ്പത്തിരിയും പിന്നെ ചെറുപയർ കറിയും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചതൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കല്ലുമ്മക്കായാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെപ്പം ഞാൻ ഒരു കിലോ കല്ലുമ്മക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഞാനൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപ്പം തന്നെ ഇത് കുറച്ചൊക്കെ തുറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് തുറന്ന് വന്നതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കത്തിയോണ്ട് തുറക്കാൻ പറ്റും അല്ലാത്തതൊക്കെ സാധാ തുറക്കുന്നതുമായി തുറക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാ കല്ലുമ്മക്കായും ഞാൻ തുറന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വെള്ളം ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പിന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വലിയ ജീരകം പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കണം മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണിത് അധികം അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ ആയിക്കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു എണ്ണൂറ് ഗ്രാമ് പത്തിരിപ്പൊടി ചേർത്തെടുക്കുക ഇതിപ്പം പച്ചരിയാണ് എടുത്തത് ഇനി മൂടേരിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക കുറച്ച് തരി ഉള്ളതാണ് ഇതിന് നല്ലത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് വെള്ളം നോക്കി നോക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അധികം ആവരുത് നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്നതുമായിരി കുഴച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് ടൈറ്റിലാണ് കുഴക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഴക്കെ റെഡിയാവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പിഞ്ച് ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒതുക്കി വെച്ച തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്തെടുത്ത് നല്ലോണം കൂടി കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പൊടി കുറച്ച് ടൈറ്റ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കല്ലുമ്മക്കായൻ്റെ വെള്ളം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതും കുറച്ച് കുറച്ച് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അധികം വെള്ളമായി പോകരുത് പൊടിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കല്ലുമ്മക്കായൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ലോണം വരും ഇപ്പം കുഴച്ചതൊക്കെ നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കല്ലുമ്മക്കായ തുറന്നതിലേക്ക് പൊടി നിറച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ കല്ലുമ്മക്കായും ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഫുള്ള് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പ് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു തട്ട് വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതുമിലേക്ക് നിറച്ച് വെച്ച കല്ലുമ്മക്കായ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം എല്ലാം വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് വേവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂന്തൾ മസാലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു അഞ്ഞൂറ് കൂന്തൾ നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറി ഞാൻ വാട്ടിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഒരു ചട്ടി ഞാനിപ്പം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നാല് സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ഇനി നല്ലോണം വയന്ന് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സിമ്മിലാക്കി വെക്കുക 
ഈ ടൈം കൊണ്ട് ഞാൻ ആട്ടപ്പൊടി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മടിക്കിപ്പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിൽ കുറച്ച് ബോൾസ് ആക്കി വെക്കാം ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ചട്ടിയിലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായി എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം അവിടെ വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ എരുവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് നല്ലോണം വയന്ന് വരട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കല്ലുമ്മക്കായ എന്തായി എന്ന് നോക്കാം കല്ലുമ്മക്കായ ഇപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ തന്നതിന് ശേഷം തുറന്നെടുത്തതാണ് ഇപ്പം നല്ലോണം വെന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ചൂട് തണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചട്ടിയിലുള്ള തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കൂന്തൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂന്തൾ ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മസാല ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മസാലയും ഗുന്തളൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം കൂന്തളും മുങ്ങുന്ന അത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ചെറുപയർ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചെറുപയറാണ് ഇതിനെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു പകുതി ഉള്ളി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നടുകേറി ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപയർ മുങ്ങുന്ന അത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അധികം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തെടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു ഏഴ് വിസിലടിക്കുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാത്ത ചെറുപയറായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും മിസ്സിൽ വേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്ക് കറി നോക്കാം കൂന്തളിപ്പം നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇനി പത്തിരിയൊക്കെ മടക്കി വെക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തുന്നുണ്ട് പരത്തിയതിൽ നല്ലോണം ഓയിൽ പരത്തിയിട്ട് നാല് സൈഡിൽ നിന്നും മടക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റും ഇതേപോലെ മടക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പരത്തി ചുട്ടാൽ മതി ഇപ്പം കല്മക്കായൻ്റെ തോടൊക്കെ ഞാനിവിടെ പോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പത്തിരി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയറിൽ പരത്തിയെടുക്കുക
ഇതേപോലെ എല്ലാം പരത്തിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായിരുന്നെങ്കിൽ പത്ത് രീതിയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടുകൊടുക്കുക ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടുകൊടുക്കുക ഇപ്പം നല്ല കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടെടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടെടുത്ത് പത്തിരി നല്ലോണം പൊള്ളിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പത്തിരി നല്ലോണം വെന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെടുത്തിട്ട് അടുത്ത പത്തിരി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും അതേപോലെ ചുറ്റെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള പത്തിരിയൊക്കെ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി കല്ലുമുക്കായ ഒന്ന് മസാല പുരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കൂടി ചേർത്തെടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുക കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു ലൂസിലാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടാവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് കുക്കർ വിസിലൊക്കെ അടിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ചെറുപയറൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടി ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കടുക് നല്ലോണം പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഇതിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി കല്ലുമ്മക്കായ ഓരോന്നും ഇതേപോലെ മസാലയിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഓയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കല്ലുമ്മക്കായ നല്ലോണം മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഈ ഓയിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക മസാലയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇത് ഫ്രൈ ആവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഞാൻ പാൽ ചായക്കുള്ള ചായ തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിന്ന് ഷമാമാണ് ജ്യൂസ് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷമാമ് നല്ലോണം തൊലിയൊക്കെ പോകിയതിന് ശേഷം നല്ലോണം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഞാൻ പകുതി പകുതി ആയിട്ടാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കട്ടപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പകുതി പാക്കറ്റ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു ജഗിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഷമാമ കട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ള പാക്കറ്റ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ടൈം ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ടേബിൾ മേലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പീസൊക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക 